गुड इवनिंग स्टूडेंट आज अपन फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल या सब्जेक्ट का कैश फ्लो स्टेटमेंट का सात नंबर का प्रॉब्लम पहा आहोत हा टॉपिक जो है तो एम कॉम फर्स्ट सेमिस्टर सेकंड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल या सब्जेक्ट अंडर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट तो प्रमाण इतर यूनिवर्सिटी के जे स्टूडेंट है तो आप सिलबसनुसार कैश फ्लो स्टेटमेंट जो सब्जेक्ट के अंडर ये ते देखिल हा वीडियो पहू शकता देखिल हा वीडियो यूजफुल है तो अपन स्टार्ट करू कैश फ्लो स्टेटमेंट का सात नंबर का प्रॉब्लम अपन पहतो फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल या सब्जेक्ट मध्य बरचा स्टूडेंट ने विचार कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कराए कि फंड फ्लो स्टेटमेंट कराए तो प्रीवियस जो दोन क्वेश्चन पेपर होता तो कैश फ्लो प्रॉब्लम आता परंतु तुम्हें फंड फ्लो पेवा कारण की कैश फ्लो कि फंड फ्लो दो पैकी एक प्रॉब्लम परीक्षे फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ कैमी लिमिटेड चोपड़ा हेज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी प्रिपेर कैश फ्लो स्टेटमेंट तो अपने नीचे प्रमाण बैलेंस शीट दिल्ली खाली कहीं एडजस्टमेंट है तो अपन आधी एडजस्टमेंट पाया बता एडजस्टमेंट मध्य गुडविल रिटर्न ऑफ कराएंगे फोर थाउजंड फाइव हंड्रेड डेप्रेसिएशन चार्ज कराएं संगित प्रीमाइसि एटीन थाउजंड मशीनरी वेवन थाउजंड सिक्स हंड्रेड तो अपन प्रीमाइसि अकाउंट प्रिपेर करना आहोत आ मशीनरी जी कैलक्युलेशन है तो आप डायरेक्ट करना आहोत मैं ऐडिशनल अकाउंट मे कि मशीनरी से अकाउंट ड्रॉ करू कारण की परचेस कि सेल्स का होता से तो इफेक्ट अपने शोधा तो अपन एक्स्ट्रा मध्य प्रीमाइसि मशीनरी अभी दोन अकाउंट प्रिपेर कर तो बता अपने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में दिल्ली है प्रीमाइस ओपनिंग बैलेंस है सेवनटी एट थाउजंड क्लोजिंग बैलेंस है सेवनटी थाउजंड प्रीमाइस अकाउंट से डेबिट लास्ट टू बैलेंस ब्रॉड डाउन ओपनिंग बैलेंस सेवनटी एट थाउजंड क्रेडिट साइड लाय बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस सेवनटी थाउजंड हिंदी डेप्रिसिएशन संगित है जैसे इफेक्ट क्रेडिट साइड लिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा डेप्रिसिएशन चार्ज एटीन थाउजंड आता बह क्रेडिट साइड की टोटल ये एटी एट थाउजंडी डेबिट लाडा एटी एट थाउजंड डेबिट लिखी अमाउंट है फिर सेवनटी एट थाउजंड मैं दोनों मदल जो डिफरन्स है तो क्या आला है टू बैंक अकाउंट अपन प्रीमाइसिस परचेस के लिए सपोज डेबिट मोटी आती है क्रेडिट का डिफरन्स आला तो अपन प्रीमाइसिस सेल के लिए अच्छी एंट्री आई अती फिथे बाय बैंक आला तो टू बैंक अकाउंट टेन थाउजंड प्रीमाइसिस परचेस के लिए सेकंड अकाउंट अपन का मशीनरी अकाउंट मशीनरी अकाउंट ओपनिंग बैलेंस है वन लैक फोर्टी फाइव थाउजंड थ्री हंड्रेड क्लोजिंग बैलेंस है वन लैक नाइंटी टू थाउजंड सेवन हंड्रेड और डिप्रिशिएशन है सेवन थाउजंड सिक्स हंड्रेड मैं सेकंड अकाउंट मशीनरी अकाउंट डेबिट या टू बैलेंस ब्रॉड डाउन वन लैक फोर्टी फाइव क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट लगे बाय बैलेंस कैरी डाउन वन आता डेप्रिसिएशन का इफेक्ट दिया डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड लाखवा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ब्रैकेट डेप्रिसिएशन चार्ज अमाउंट मध्य सेवन थाउजंड सिक्स हंड्रेड अकाउंट आता क्लोज करा क्रेडिट साइड मोटी है टू लैक थ्री हंड्रेड डेबिट ला मांडा टू लैक थ्री हंड्रेड डेबिट साइड से वन लैक फोर्टी फाइव करा टू बैंक अकाउंट इन पैकेट परचेस ऑफ न्यू मशीनरी फिफ्टी फाइव थाउजंड बैलेंस आला प्रमाण अपन दोन अकाउंट प्रिपेर कर परचेसेस इफेक्ट है हा टू बैंक हा टू बैंक हा अपन कुछ दाखो आहोत्त इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पास जो कैश इनफ्लो आउटफ्लो है तो दाखो आहोत्त अपन आउटफ्लो लाखा लग रहा है तो अपन नेक्स्ट स्टेटमेंट घे कैश फ्लो स्टेटमेंट वरती नाव दया इन द बुक्स ऑफ कैमी लिमिटेड चोपड़ा कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर दी एर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड ट्वेंटी आता अपने सर्वान महती कि कैश फ्लो स्टेटमेंट मे अपन तीन हेडिंग घतो पेल हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो घेना अपन ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस जो तो प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरन्स घतो कनतर माकि जैसा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस ये अच्छे जे आइटम है तो घो उदाहरणार्थ आता अपन डेप्रिशिएशन पाले है डिमाइसिस मशीनरी वेक्ट होना है क्या बिजर्व है तो सत्रह हजार होता 
तो पंचवीस हजार झाले म्हणजे इन्क्रीज झाले तर त्याचा पण इफेक्ट आपण ह्या ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज मध्ये घेणार आहोत तर प्रॉफिट अँड लॉस चा ओपनिंग बॅलन्स आहे ट्वेंटी सेव्हन थाउजंड क्लोजिंग बॅलन्स आहे थर्टी नाईन थाउजंड म्हणजे प्रॉफिट अँड लॉस किती ने वाढला ट्वेल्व्ह थाउजंड ने तर त्याचा इफेक्ट आपण देऊन सुरुवात करणार आहोत आपल्या स्टेटमेंटला कॅश फ्लो तर पहिले हेडिंग द्या कॅश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटी नेट प्रॉफिट मेड ड्युरिंग द इयर कंसामध्ये ओपनिंग बॅलन्स आणि क्लोजिंग बॅलन्स हा लिहायचा आणि त्यातला जो डिफरन्स आहे म्हणजे जेवढ्याने प्रॉफिट वाढलाय त्यानंतर आपण हेडिंग देतो कन्सिडरेशन ऑफ नॉन कॅश आयटम तर यामध्ये आपण आधी जे खर्च आहेत किंवा जे एक्सपेन्सेस आहेत लॉसेस आहेत ते घेतो ऍड नॉन कॅश चार्जेस तर त्यामध्ये आत्ताच मी सांगितलं त्याप्रमाणे ऍडिशन टू रिझर्व्ह रिझर्व्ह वाढलाय आठ हजाराने त्याचा इफेक्ट घ्या एट थाउजंड त्यानंतर ऍडजस्टमेंट मध्ये आपल्याला गुडविल रिटर्न ऑफ सांगितलेलं होतं फोर त्यानंतर ऍडजस्टमेंट मध्येच आपल्याला डिप्रेसिएशन सांगितलं होतं प्रीमायसेस खर्च ते घेतला आपण एटीन थाउजंड आणि डिप्रेसिएशन ऑन मशिनरी सेव्हन थाउजंड सिक्स हंड्रेड आता बघा प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस जो आहे तो ऍडजस्टमेंट मध्ये काही सांगितलेलं नाही आपल्याला रिटर्न ऑफ म्हणून परंतु जर आपण ऍसेट साईड पाहिली बॅलन्स शिफ्टी तर ऍसेट साईडला जो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस आहे तो सहा होता तो कमी होऊन आठ झालेला आहे म्हणजे ज्यावेळी आपण जे फिक्टिशियस अमाऊंट किंवा ज्याला लॉसेस म्हणतो जे ऍसेट साईडला असतात तर ते पण चेक करायचे असतात तर बघा हे कमी झालेलं दिसतंय म्हणजे याचा अर्थ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस काय केले राईट ऑफ केले म्हणून आपण प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न ऑफचा पण इफेक्ट या ठिकाणी घेत आहोत मग प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न ऑफ या दोन्ही मधला डिफरन्स वन आता या सर्वांची बेरीज करून आउटरला घ्या फोर्टी आता हे ऍड करायचे ट्वेल्व्ह थाउजंड मध्ये आणि नॉन कॅश इन्कम कोणताच नव्हता म्हणजे कोणत्या ऍसेटच्या सेलवर वगैरे प्रॉफिट झालेला नव्हता म्हणून तो नील दाखवला मग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कॅपिटल चेंजेस वर्किंग कॅपिटल चेंजेसच्या अगोदरचा ऑपरेटिंग प्रॉफिट किती आलाय फिफ्टी टू थाउजंड आता वर्किंग कॅपिटल वर्किंग कॅपिटल म्हणजे काय तर आपण ऍसेट्स आणि लायबिलिटीज हे चेक करतो करंट ऍसेट आणि करंट लायबिलिटीज त्या वाढल्यात का कमी झाल्या त्याचा इफेक्ट आपण वर्किंग कॅपिटल मध्ये घेत असतो आता आपण आधी ऍसेट साईड पाहूया बघा ऍसेट साईडला प्रिमायसेस मशनरी ह्या फिक्स ऍसेट आहेत प्रिमिनर एक्सपेन्सेस इफेक्ट ऑलरेडी आपण दिलाय रिसिवेबल अकाउंट आहे बघा फोर्टी थाउजंड नाईन हंड्रेड होत ते फोर्टी टू थाउजंड झाले म्हणजे ऍसेट काय झालेली इन्क्रीज झालेली त्यानंतर नोट रिसिवेबल काय होत थर्टी फोर थाउजंड वन हंड्रेड होती ती किती झालेली आहे थर्टी थाउजंड सेव्हन हंड्रेड म्हणजे काय झाली डिक्रीज झालेली आहे एक ऍसेट काय झाली रिसिवेबल ऍसेट इन्क्रीज झाली आणि एक ऍसेट काय झाली डिक्रीज झाली करंट ऍसेट आता करंट लायबिलिटीज बघा अकाउंट पेएबल जे आहेत अकाउंट पेएबल ते ट्वेंटी फोर थाउजंड सिक्स हंड्रेड चे टेन थाउजंड झाले म्हणजे डिक्रीज झाले आणि नोट पेएबल जे आहे ते सिक्स थाउजंडच्या एट थाउजंड फोर हंड्रेड झाले म्हणजे इन्क्रीज झाली एक लायबिलिटी डिक्रीज झाली एक लायबिलिटी काय झाली इन्क्रीज झालेली आणि शॉर्ट टर्म लोन जे आहे ते पण काय झालेले इन्क्रीज झालेले तर यांचा इफेक्ट आपण वर्किंग कॅपिटल चेंजेस मध्ये देणार आहोत इथे घ्या इनफ्लो आणि आउटफ्लो असे दोन हेडिंग देतो आपण वर्किंग कॅपिटल साठी कन्सिडरेशन ऑफ वर्किंग कॅपिटल चेंजेस तर त्यामध्ये फर्स्ट घ्या इनफ्लो म्हणजे ज्या स्वरूपात कॅश येणार आहे ते इनफ्लो डिक्रीज इन करंट ऍसेट अँड इन्क्रीज इन करंट लायबिलिटी आता एक करंट ऍसेट डिक्रीज झाली आणि दोन करंट लायबिलिटीज काय झाल्यात इन्क्रीज झाल्या मग डिक्रीज इन करंट ऍसेट मध्ये घ्या नोट रिसिवेबल त्या दोन्ही मधला डिफरन्स तीन हजार चारशे रुपये तो आउटर ला घ्या थ्री थाउजंड फोर हंड्रेड त्यानंतर इन्क्रीज इन करंट लायबिलिटी दोन करंट लायबिलिटी इन्क्रीज झाल्या नोट पेएबल आणि शॉर्ट टर्म लोन तर नोट पेएबल किती ने इन्क्रीज झाली टू थाउजंड फोर हंड्रेड ने आणि शॉर्ट टर्म लोन किती ने इन्क्रीज झाले टू थाउजंड टू हंड्रेड ने दोन्हींची टोटल आउटर ला फोर थाउजंड सिक्स हंड्रेड तर हे ऍड करायचे फिफ्टी टू थाउजंड मध्ये हे दोन्ही आयटम ऍड करून टोटल आलेली आहे सिक्स्टी थाउजंड तर त्यातून आपण आउटफ्लो लेस करतो लेस आउटफ्लो म्हणजे ज्या स्वरूपात कॅश जातो तर इन्क्रीज इन करंट ऍसेट त्यामध्ये अकाउंट रिसिवेबल एक हजार शंभरने इन्क्रीज झालेली आहे आणि डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी त्यामध्ये अकाउंट पेएबल चौदा हजार सहाशे ने डिक्रीज झालेली आहे 
दोन्हींची बेरीज आपण साठ हजारामधून काय करणार आहोत लेस करणार आहोत म्हणजे पंधरा लेस करायचे साठ हजारातून मग बॅलन्स आलाय चौवेचाळीस हजार तीनशे त्याला आपण म्हणतो नेट कॅश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटी इथे आपला जो ए पॉइंट घेतला होता आपण तो कम्प्लीट झालेला ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटी पासून आपण काय काढलाय नेट कॅश फ्लो काढलाय आता आपण सेकंड हेडिंग घेतो कॅश फ्लो फ्रॉम इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटी इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटी मध्ये आपण काय करतो द पर्चेस ऑफ ऍसेट सेल ऑफ ऍसेटचं इफेक्ट घेत असतो तर आता इथे आपण अगोदर दोन अकाउंट काढले मशनरी अकाउंट आणि प्रेमेसेस अकाउंट दोन्हींमध्ये काय झालंय तर बॅलन्सिंग फिगर जी आहे ती डेबिटला आलीये म्हणजे आपण ऍसेट खरेदी केली मग कोणती ऍसेट विकलेली नाहीये त्यामुळे ऍसेट विकलेली नाही म्हणून कॅश इन फ्लो जो आहे तो काय दिसणार आहे मी आणि कॅश आउट फ्लो मध्ये आपण ज्या दोन पर्चेसेसच्या अमाऊंट काढलेल्या बॅलन्सिंग फिगर पर्चेस ऑफ प्रिमेसेस आणि पर्चेस ऑफ न्यू मशनरी तर ह्या बॅलन्सिंग फिगर ज्या काढलेल्या आहे आपण प्रिमायसेस अकाउंट आणि मशनरी अकाउंटच्या त्यांचा इफेक्ट आपण इथे घेतोय टेन थाउजंड आणि फिफ्टी फाय थाउजंड पुन्हा एकदा वाटलं असतं तुम्हाला ते अकाउंट मी दाखवून देते मशनरी अकाउंट आणि प्रिमायसेस अकाउंट म्हणजे कन्फ्युजन होणार नाही बघा इथे आपण हे दोन अकाउंट काढले होते इथे आपला प्रिमायसेसचा बॅलन्स आला होता टेन थाउजंड मशनरीचा आला होता फिफ्टी फाय थाउजंड त्याला आपण टू बँक म्हटलंय आणि कौंसात पर्चेस ऑफ प्रिमायसेस आणि पर्चेस ऑफ मशनरी तर याचा इफेक्ट आपण इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटी मध्ये देत आहोत तर बघा दोन्ही पर्चेसेसची बेरीज आलेली आहे सिक्स्टी फाय थाउजंड आता इनफ्लो तर नव्हताच आउटफ्लो डायरेक्ट सिक्स्टी फाय थाउजंड आहे मग काय होणार आहे शून्यातून पासष्ट हजार वजा करायची म्हणजे उत्तर काय येणार आहे मायनस मध्ये येणार आहे म्हणून नेट कॅश फ्लो फ्रॉम इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटी हा काय आलाय कंसामध्ये सिक्स्टी फाय थाउजंड दाखवला आपण तो मायनस सिक्स्टी फाय थाउजंड आलाय आता तिसरे हेडिंग घ्या कॅश फ्लो फ्रॉम फायनान्सिंग ऍक्टिव्हिटी फायनान्सिंग ऍक्टिव्हिटीज मध्ये आपण काय घेतो इश्यू ऑफ शेअर किंवा त्यावर जर शेअर प्रीमियम असेल तर तो रिडम्शन ऑफ डिबेंचर रिडम्शन ऑफ प्रेफरन्स शेअर तर याचा इफेक्ट घेतो तर त्यासाठी आपल्याला बॅलन्स चेक करावं लागेल की कॅपिटल मध्ये काही चेंज झालंय का किंवा डिबेंचर आहेत का आणि असतील तर त्यामध्ये काही चेंज झालंय का तर ते चेक करून घ्यायचं फायनान्सिंग ऍक्टिव्हिटीसाठी तर बघा इथे इक्विटी शेअर कॅपिटल जे होतं त्याचा ओपनिंग बॅलन्स होता टू लॅक्स क्लोजिंग आहे टू लॅक्स फिफ्टी थाउजंड म्हणजे पन्नास हजाराने वाढले म्हणजे शेअर्स आपण इश्यू केले आणि प्रेफरन्स शेअर जे होते ते सेवन्टी थाउजंड ते सिक्स्टी थाउजंड झाले म्हणजे दहा हजाराने कमी झाले म्हणजे त्यांचं रिडम्शन झालं याचा इफेक्ट आपण या ठिकाणी देणार आहोत फायनान्सिंग ऍक्टिव्हिटीज मध्ये बघा कॅश इनफ्लो आणि कॅश आउटफ्लो ती घेतोय आपण कॅश फ्लो फ्रॉम फायनान्सिंग ऍक्टिव्हिटी कॅश इनफ्लो मध्ये घ्या प्रोसिड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेअर्स तो आपल्याला डिफरन्स मिळालेला आहे पन्नास हजार डायरेक्ट आउटला घेतला तरी चालेल सिंगल आयटम आहे आणि आउटफ्लो मध्ये घ्या रिडम्शन ऑफ प्रेफरन्स शेअर्स तो डिफरन्स आपण पाहिलेला आहे टेन थाउजंड डायरेक्ट आउटला घेतला तरी चालेल आता पन्नास हजाराचा इनफ्लो आहे दहा हजाराचा आउटफ्लो आहे पन्नास हजारातून दहा हजार वजा करा उत्तर एक चाळीस हजार नेट कॅश फ्लो फ्रॉम फायनान्सिंग ऍक्टिव्हिटीज तो आलेला आहे फोर्टी थाउजंड चाळीस हजार आता या सर्वांची बेरीज कर या सर्वांची म्हणजे कशी की तर ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटी पासूनचा त्यानंतर इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटी पासूनचा आणि फायनान्सिंग ऍक्टिव्हिटीज पासूनचा नेट कॅश फ्लो यांची बेरीज केली आपण फोर्टी फोर थाउजंड थ्री हंड्रेड प्लस मायनस सिक्स्टी फाय थाउजंड प्लस फोर्टी थाउजंड म्हणजे चौवेचाळीस हजार तीनशे आणि चाळीस हजार यांची बेरीज करायची त्यातून सिक्स्टी फाय थाउजंड मायनस करायचे म्हणजे उत्तर आले आपल्या प्लस मध्ये आले म्हणून इन्क्रीज नाईन्टीन थाउजंड थ्री हंड्रेड मग खालचं वगैरे घ्या नेट इन्क्रीज इन कॅश अँड कॅश इक्वलंट नाईन्टीन थाउजंड थ्री हंड्रेड आता त्यामध्ये आपण कॅश अँड कॅश इक्वलंटचं ओपनिंग बॅलन्स काय करणार आहोत ऍड करणार आहोत ऍड कॅश अँड कॅश इक्वलंट ऑन फर्स्ट एप्रिल टू थाउजंड नाईन्टीन तर त्यामध्ये दोन आयटम आहे एक आहे कॅश इन हँड जे बॅलन्स शीटला आपल्याला दिलेलं आहे ओपनिंग बॅलन्स मध्ये आणि दुसरं आहे कमर्शियल पेपर्स या दोन्हींची आपण बेरीज केली दोन्हींची बेरीज आली ट्वेंटी फोर थाउजंड थ्री हंड्रेड प्लस फोर थाउजंड सेव्हन हंड्रेड इज इक्वल टू ट्वेंटी नाईन थाउजंड आता ह्या दोन्हींची जी बेरीज आहे म्हणजे नेट इन्क्रीज इन कॅश अँड कॅश इक्यू बॅलन्स आणि कॅशचं ओपनिंग बॅलन्स यांची जी बेरीज आहे ती बरोबर आपले क्लोजिंग बॅलन्स इतके आली पाहिजे तर बरोबर आपला कॅश अँड कॅश इक्यू बॅलन्सचा जो क्लोजिंग बॅलन्स आहे तो कॅश इन हँड 
थाउजंड टू हंड्रेड होता कमर्शियल पेपर नाइन थाउजंड वन हंड्रेड होते बेरीज बरबर एट थाउजंड थ्री हंड्रेड वाल एकदा तुम्हारा बैलेंस शीट मे दाखते सोल्यूशन है प्रॉब्लम कांप्लीट जो क्लोजिंग बैलेंस बरबर समझाई प्रॉब्लम का करेक्ट है अपने बिका जो बैलेंस शीट है इसे कैश इन हैंड कमर्शियल पेपर जो है कैश इन हैंड कमर्शियल पेपर ओपनिंग बैलेंस घोजिंग बैलेंस होता बरबर दोन इंच बेरीज जी है हा प्रॉब्लम है एडिशनल अकाउंट रिमाइस अकाउंट मशीनरी अकाउंट अपने स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट इधे अपना प्रॉब्लम कंप्लीट जाए थैंक यू